தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி ஹன்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா இன்றைய காணிகள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரல் எனக்கு வந்து ஒன்றும் விச விஷம் வச்சு புருசாக வச்சுருங்க ஏன் இந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதுக்கு தீர்வே இல்லையா நான் என்ன தான் பண்ணணும் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் ரொம்ப முத்தி போய் ஃபுல்லாக இந்த கை ஃபுல்லாக செத்து போச்சு இதில் உணர்ச்சியே கிடையாது இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோன் கொடுங்களேன் இந்த ஃபோனை இந்த கையில் பிடிக்க முடியுது இதில் என்னால் பிடிக்க முடியாது அது உங்களுக்கு ஆமாம் ஒருக்கே ஆகல ரொம்ப கஷ்டப்படுறது சிஸ்டர் வெக்கத்தோட்டம் சொல்லணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுறேன் பாத்ரூம் போயிட்டு பாத்ரூம் கழுவுறதுக்கு கஷ்டப்படுறேன் ப்ளஸ்டில் தான் நான் இது பண்ணுறேன் நான் ஸ்டோர் கூட யாருனா ஊட்டி விட்டுருவாங்க தலை கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த பையன் தான் வாரி இல்லை பாப்பா வாரி விடும் இந்த மாதிரி நிலமையில் என் விரோதி கூட இந்த மாதிரி நிலம வரக்கூடாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன் எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த ஒரு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஃபேமிலி சைட்லேருந்து யாரும் இல்லையாக்கா ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பொண்ணும் அவங்களுக்கும் நிலம எப்படி இருக்கு இது சிறப்பு தான் ஒரு பதில் நான் சிரிச்சுட்டல இதுதான் பதில் வெளியே ஆளுங்கிட்ட கூட கடை வாங்கிடலாம் சிஸ்டர் சொந்தக்காரங்கிட்ட கடை வாங்கிட்டு எவ்வளோ அசிங்க அவமானப்படுறன்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை சொந்தக்காரத்தை கடை வாங்குகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அவ்வளோ உள்ளுக்குள்ள கஷ்டப்படுவாங்க இது என் லைஃப்பில் நடத்துட்டுருக்கு நான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இவளுக்கு இதே வேலை எப்போ பார்த்தாலும் பேட்டி கொடுக்குறா இது பண்ணுறான் எனக்கு அதை தவிர வேறு வழி தெரியலங்க சரிங்களா எனக்கு வந்து சூசைட் பண்ணுறதுக்கும் நான் கோலை கிடையாது சரிங்களா இல்லை நான் கடவுள்கிட்ட கேட்குறேன் என் உயிரை நீங்கள் எடுத்துக்கங்கன்ற நான் தூங்கும் போதே உயிர் போயிட்டா கூட உண்மையிலே சொல்கிறேன் எல்லா எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து என்னை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த அளவுக்கு நான் எல்லாமே பேர் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கேன் முதல்வர் இப்போ ஒரு இந்த ஆட்சியில் உள்ளவரும் நல்லபடியே எல்லாமே சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவரோட பார்வைக்கு கண்டிப்பாக போகணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ பொதுமக்கள் மெயினாக வந்து இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவரோட பார்வைக்கு போச்சுன்னா என்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் கிடைக்கணும் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சின்னா அவள் குழந்தைய அவள் பார்த்துப்பா அதுக்காக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நிஜமாக இந்த தருணத்தில் இந்த சேனல் மூலியமாக நான் கேட்டுக்கிறேன் ரீசன்ட் டைமில் தான் எங்கள் ஆன்மீக முன்லிட்ஸ் அந்த சேனல்லையுமே வந்து உங்களோட அந்த அன்னபூர்ணி இது நாங்கள் பார்த்தோம் ஸோ நல்லா தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு இப்படி ஒரு இது என்ன காய்ச்சல் என்ன சொல்கிறதுனே தெரில சிஸ்டர் இது என்னோடய கருமாவா இல்லை எங்கள் முன்னோர்கள் பண்ண என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பூர்வ ஜென்மம் ப்ராப்ளமாக இல்லை நான் மனசார எந்த தப்பும் பண்ணலை யாருக்கும் எந்த துரோகம் பண்ணலை முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து இன்ன வரைக்கும் நான் உழைச்சி சம்பாரித்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருக்கேன் என்கிட்ட இருந்து நிறைய பேர் ஏமாற்றிட்டு போயிருக்கேன் தவிர நான் யாரையும் ஏமாற்றுறது கிடையாது யாருக்குடியும் கெடுத்தது கிடையாது எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு விட்டு கொடுத்துட்டு வந்தவ தான் நான் ஏன் எனக்கு மட்டும் அடுத்து 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 இந்த மாதிரி நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அதுக்கு புரியவும் இல்லை ஏன்னா ரொம்ப மனசு ரீதியாகவும் உடம்பு ரீதியாகவும் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன் சிஸ்டர் நான் கடந்த மூணு வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூலையில் எனக்கு ஆப்ரேஷன் ஆச்சு இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்குமே நான் போராடிட்டு தான் இருக்கேன் இதுலேருந்து எப்போ விடியோ காலம் வரும்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேது சிஸ்டர் இப்போ என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து சொல்கிறாங்க அக்கா மறுபடியும் எப்படி ஆரம்பிச்சது இது ரெண்டரை வருஷமாக இந்த இங்கிலீஷ் மருந்தில் போராடினேன் சிஸ்டர் இந்த இவ்வளோ ஃபைல் இது மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு ஒரு பை ஃபுல்லாக இருக்குது சரிங்களா இது எல்லாமே பெட் ஸ்கேன் இதெல்லாம் பெட் ஸ்கேன் டாக்டர் என்னென்ன சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாமே எடுக்கிறது ஒரு ஒரு தடவை ஒரு ஒரு தடவை எடுக்கிறது இதெல்லாமே ரெண்டரை வருஷம் இங்கிலீஷ் வந்த நம்பி ஓடு ஓடுனு ஓடுனேன் அப்பயும் சரியாகல சரி பெரியவங்களாம் சொன்னாங்க என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் இந்த மாதிரி நாட்டு மருந்து போனால் கியூர் ஆகும்ட்டு நாட்டு மருந்துக்கும் போனேன் தஞ்சாவூரில் வந்து திட்டைன்னு ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு வனவாசம் மாதிரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாள் போய் உட்காந்துட்டேன் உட்காந்து நிறைய பச்சையில் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணாங்க நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க ஏன் அந்த புண்ணுலேருந்து என்னோடய உடம்புலேருந்து புழுவெலாம் கூட எடுத்தாங்க ஒன்று புண்ணு செப்டி காயிருந்தது இல்லை அதுலேருந்து ஒரு கொட்டாங்குச்சி அளவுக்கு புழுவெலாம் எடுத்தாங்க எடுத்து என் கண் முன்னாடியே காட்டினாங்க இந்த மேஜிக்கோ இல்லை மாயம் மந்திரம்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி செப்டி காய் போய் செப்டி காய் அங்கே அப்படி ஆயிருந்து அந்த மாதிரி ஆயிருந்து எல்லாமே கியூர் பண்ணிவிட்டு நாற்பத்தெட்டு நாள் இருக்க வேண்டியது முப்பத்தஞ
நாட்டு மருந்தையும் குறை சொல்லலை நான் இங்கிலீஷ் மருந்தையும் குறை சொல்ல வரல எந்த மருந்து எடுத்தாலுமே அந்த அண்ணன் எப்பயுமே சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயந்தான் அம்மா நல்லா உணவு தாம்மா மருந்து அதை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை நல்லா சாப்பிட்ணும் நல்லா தூங்கணும் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேன்சர் வரும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஒரு மூணு வருஷமாவது ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்னாங்க நம்மளுக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க டேக் கேர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை நம்மளுக்கு யாராவது சம்பாரிச்சு போகிறதுக்கோ இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்ட் எடுத்துருப்பேன் இன்னாரும் க்யூர் ஆகிருப்பேன் நானே வேலை செய்துக்கிட்டு நானே ஓடிட்டு நானே சம்பாரிச்சிக்கிட்டு நானும் நானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு நானே வீட்டு வாடகை கட்டிட்டு எல்லாமே நல்லது கெட்டது எல்லாமே நானே பார்த்துட்ருக்கனால என்னால் வந்து சம்பாதிக்காமல் இருக்க முடியாது இப்போ ஒரு ஷூட்டிங்கே இல்லைன்னு வச்சிங்களேன் ஒரு கடை ஓப்பனிங் போனால் கூட ஒரு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் எனக்கு கொடுப்பாங்க அப்போ நம்ம மேக்கப் போட்டு தான் ஆகணும் காஸ்டியூம் போட்டு தான் ஆகணும் அப்போ அந்த புண்ணு மேலே போ போடும் போது என்ன ஆகுதுன்னா செப்டிக் ஆகுது ஓ ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆமாம் அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸே போடக்கூடாது போடாமல் ஃப்ரீயாக விட்டால் தான் இதுவும் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து நான் அங்கே போய் எத்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயும் தப்பாக சொல்ல இப்போ இங்கே இங்கிலீஷ் மந்தி நான் தப்பாக சொல்ல வரல என்னோடய உடம்புக்கு எதுவுமே செட் ஆக மாட்டேன்ற ஒரு கவலையில் தான் இப்போ நான் உட்காந்துட்டுருக்கேன் இப்போ என்னென்னா லாஸ்ட்டாக நான் தொலைச்சி இடத்துலே தானே தேடணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு முத முதல்ல யார் என்னை கெய்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டு போனாங்களோ அவரையே நான் வர வச்சேன் தொலைச்சி அம்மன்னு சொல்லி என்னோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு நான் கேட்டேன் எனக்கு வந்து ஒன்றும் விச விஷம் வச்சு பொறு சா வச்சுடுங்க ஏன் என்ன மாதிரி இது பண்ணிகிட்டு இருங்க இதுக்கு தீர்வே இல்லையா நான் என்ன தான் பண்ணணும் இப்போ இந்த கண்டிஷனில் ரொம்ப முத்தி போய் ஃபுல்லாக இந்த கை ஃபுல்லாக செத்து போச்சு இதில் உணர்ச்சியே கிடையாது இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபோன் கொடுங்களேன் இந்த ஃபோனை இந்த கையில் பிடிக்க முடியுது இதில் என்னால் பிடிக்க முடியாது அது உங்களுக்கு ஆமாம் ஒருக்கே ஆகல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு அந்த நிலமையில தான் இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டதுக்கு அவர் ஒரே வார்த்தை சொன்னார் உங்கள் உடம்புல வெண் பிளான் கூட ஏற்ற முடியாது கண்டிஷன் தான் இருக்கீங்க நீங்கள் அதனால பெங்களூரில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு அது உலகத்துலேயே நாலே இடத்துல தாங்க தான் ஒன்று அமெரிக்காவில் ஒன்று ஜப்பானில் ஒன்று ஹைதராபாத்தில் ஒன்று பெங்களூரில் வேற எங்கேயுமே நம்ம சென்னை கூட ஒன்றும் வரலையா அது அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இப்போ உள்ள உங்கள் உடம்பு கண்டிஷனுக்கு சரி பண்ண முடியும் ஒரு மிஷன் மாதிரி இருக்குமா அது எனக்கு அது பேர் சொல்ல வரல நான் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் அதில் படுக்க வச்சுருவாங்களாம் படுக்க வச்சுட்டோம்னா அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் அந்த கேன்சர் கட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே கரைச்சி எடுத்துருமா அந்த மிஷின் மூலியமாக அது ஊசி கீசி குத்தி நம்மளை சித்திரவதெல்லாம் பண்ணாதான் அந்த மாதிரி இருக்குது அது வேணால் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னாரு ஓகே நான் ட்ரை பண்ணலாம் ஆசையாக தான் இருக்குது போய் பண்ணணுன்ட்டு இப்போ நான் பெங்களூரில் போய் தங்கி அந்த ப்ராசஸ் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட்டே கிடைக்காது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஏன்னா உலகத்திலே நாலு இடத்துல தான் இருக்குன்னும் போது அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கிது கஷ்டம் அப்படின்னு நம்ம அப்போ உட்காந்து ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸை பிடிச்சி அந்த பாஷை நம்மளுக்கு தெரியாது பாதி பேர் தமிழ் தெரியும் பெங்களூரில் பாதி பேர் ஃபுல்லாக கன்னடை தான் தெரியும் அங்கே போய் இது பண்ணி தங்கணும் அதுக்கு ரூமு வாடகை வேணும் நம்ம இங்கேருந்து ஒரு காரோ இல்லை ட்ராவல்ஸ் காரோ இல்லை ஏதோ ஒன்று என் காரிலே போனால் கூட வச்சு பார்த்தீங்கன்னா டீசல்னு ஒன்று இருக்குது அது பண்ணணும் அப்புறம் அங்கே போயிட்டு சாப்பிட்ணும் இதெல்லாமே ப்ராசஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட மணி சோ மணின்னு ஒரு சோர்ஸ் கிடையாது அதுக்காக தான் இவ்வளோ நீங்கள் சொன்னீங்களே இப்போ இந்த அன்னலட்சுமி நம்ம அது இன்ஸ்டா ப்ரொமோட்டுக்காக அவங்க பண்ணாங்க ஃப்ரீ ஃப்ரீயாக பண்ணாங்க நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுக்கு எனக்கு காசு கொடுத்தாங்க இது பண்ணாங்க சீரியல்னு ஒன்று வந்துச்சு அந்த சீரியல்லாம் போய் நினச்சேன் நான் அஞ்சு நாள் தான் நினச்சேன் மாதம் அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஒன்று வில்லி கேரக்டர் இல்லைனா அந்த பஞ்சாயத்து தலைவி அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க அப்போ இந்த பெரிய பெரிய ஜோல்ஸ் எல்லாம் போட்டோடனே இந்த மாதிரி கையெல்லாம் ஃபுல்லாக எனக்கு வீக்கம் வந்துச்சு அலர்ஜியில் அதனால தான் ஆமாம் அதனால தான் ஃபுல்லாக அந்த வீக்கம் வந்துடுச்சு வேறு எந்த காரணம் என்ன வந்தோன்னா இந்த கையிலையும் வந்துருக்கணும்ல இந்த கை பாருங்க இந்த கை ஃபுல்லாக ஒல்லியாக இருக்கும் இந்த கை ஃபுல்லாக தடியாக இருக்கும் அந்த இமிடேஷன் சொல்கிறீ போட்டதுனால உங்களுக்கு போட்டதுனால ஃபுல்லாக வந்துச்சு இங்கெல்லாம் அந்த அந்த மோப் வச்சு செயின் போட்டோம் இல்லைங்களா போட்டதுனால அந்த கட்டிலாம் வந்துச்சு இது தான் ஒத்துக்காம ஜாக்கெட்டு டைட்டாக போடணும் புடவை இந்த மாதிரி இப்போ சீரியல்னா காலிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நம்ம அந்த வேக்காரிலே இருக்கணும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் எனக்கு நான் ஏன்னா ரெண்டரை வருஷமும் எனக்கு பொதுமக்கள் இந்த மீடியா மூலியமாக போகணுனால பொதுமக்களும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் தான் ஹெல்ப் பண்ணாங்க எத்தனை நிலை தான் ஃப்ரெண்ட்
என்னோடய ஈழாமையில் கோவத்தில் பேசியிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அது ஏன் பேசினேன் ஏன் இது பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஒரு உரிமையில் கூட நான் திட்டியிருக்கலாம் அது நான் திட்டினா யாருமே நான் பேட் வார்த்தையில் யாருமே பேசலை கோவத்தில் இந்த மாதிரி எல்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க இது செய்கிறாங்க ஏன் வந்து எனக்கு பண்ண மாட்டுறாங்க அப்படின்னு ஆதங்கத்தில் தான் பேசிட்டேன் அதை வந்து நம்ம கொஞ்ச நாள் கழித்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவங்க ஏன் நம்மளுக்கு செய்யணும் அவங்க செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை அவங்க கூட போய் நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக நடித்தோம் நம்ம நடித்ததுக்கு பேமெண்ட் கொடுத்தாங்க நம்ம வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம அவங்க ஏன் பண்ணணும்னு வந்து இன்றைக்கி நான் அதை வருத்தப்படுறேன் அவங்களாம் ஏன் நம்ம திட்டணும் ஒருவேளை திட்டாமல் இருந்தால் நம்மளுக்கு உதவி வந்திருக்குமோ திட்டதுனால உதவி வரலையான்னு இன்றைக்கி நான் ஃபீல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சிஸ்டர் அப்போது அப்போது ஆர்டிஸ்ட்டுங்களை தாண்டி யூனியன் நிறைய இது யூனியனில் இருக்கீங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சீரியல் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கீங்க அப்போது சினிமாலேயும் இருந்திருக்கீங்க டப்பிங்கில் இருந்தேன்னு சொன்னீங்க ஸோ அந்த யூனியன்லேருந்து உங்களுக்கு எந்த உதவியும் யூனியனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ராதாரவி என்னெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகே டப்பிங் யூனியனில் ராதாரவி என்ன சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு சின்னத்திரையில் வந்து முதல்ல இருந்த தலைவரும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு இப்போ உள்ள சிவன் சீனிவாஸ் சாரும் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ ஒரு பத்து நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தீங்களா அப்போ வந்து எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில் கட்ட முடியாத கூட நிலைமையில் இருந்து வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எனக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போனாங்க ஆனால் பெரிய தெரியல இன்ன வரைக்குமே என்ன என்னன்னு கண்டுக்கலை யார் பேரும் சொல்ல நான் விரும்பலை கண்டுக்கல வெள்ளித்திரையிலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த மூணு வருஷமாகவே எனக்காக சில பேர் போய் குரல்லாம் கூட கொடுத்தாங்க கேட்டால் நிர்வாகத்தில் ஃபண்டு இல்லை ஒரே வார்த்தை முடிச்சுட்டாங்க அண்ட் அதே மாதிரி சிஎம் சார் அவங்ககிட்டயும் வந்து போய் பேச போகிறதா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன் சிஸ்டர் நான் வந்து இப்போது எது சொல்லணும்னா அழுது அழுது என்னோடய கண்ணில் கூட தண்ணியே வத்தி போச்சுன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவில் மனசு இறுகி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஏன்னா இப்போது என்னோடய கேன்சருக்கு போகிறா இருந்தா இல்லைன்னா என் பொண்ணு நான் பெத்த பொண்ணு இருபத்தேழு வயசுலேயே புருஷனை எழுந்துட்டு வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கா அவளுக்காக போகிறா இருந்தா இல்லை அவள் பெற்று வச்சிருக்க ஒரு பொண்ணு அதுவும் பொண்ணு அவளுக்காக போகிறா இருந்தா அப்படின்னும் போது இவ்வளோ சகலில் நான் மாட்டிகிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கேன் பெற்றவங்க தான் வந்துட்டு வயசு ஒரு நாற்பது வயசு ஆயிடுச்சுன்னா பிள்ளைங்க வந்து சாப்பாடு போடுவாங்க அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் ஒரு ஏக்கமும் இருக்கும் ஆனால் என் பொண்ணுக்கும் இப்பயும் நான் தான் வந்து காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு பாரமும் எனக்கு வந்ததுனால உடம்பு ரீதியாகவும் நான் இது பண்ணணும் வீட்டையும் பார்த்துக்கணும் வீட்டு வாடகை கொடுக்கணும் சாப்பிட்ணும் நல்லது கெட்டது பார்க்கணும் எல்லாமே ஒரு பொம்பளையால் எப்படி பண்ண முடியும் எந்த வருமானமே இல்லாமல் இப்போ அவளை வந்து ஃபேஷன் டிசைன் படிக்க வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்த ஒரு மீடியாவில் வந்து சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு மிஷின் வந்து கிடச்சிதுன்னா குழந்தைய ஒரு ஒரு வயசு மூணு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ ஆகுது பாப்பாவுக்கு குழந்தை வச்சுட்டு எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியும் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு எனக்கு இருக்க சினிமா ஆர்டிஸ்ட் சர்க்கிளில் ஜாக்கெட்டோ சுடிதாரோ தச்சு கொடுத்தாலும்னா ஏதோ ஒரு அவளுக்கு வருமானம் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் இப்போ சிஎம் சார் கிட்ட போய் கேட்கலான்ட்டு இருக்கேன் நான் ஏன்னா நான் உதயநதி சார் சார் கூட நடிச்சிருக்கேன் நான் ரெண்டு மூணு படம் நடிச்சிருக்கேன் நல்ல பழக்கம் தான் சிஎம் சார்ட்டையும் போயிட்டு ஒரு மனு கொடுக்கலன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு நல்லாகணும் போயிட்டு அவளுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வேலையோ இல்லை ஏதோ ஒன்று கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் அதுக்கு நான் போகல ஏன்னா இந்த மீடியா மூலியமாக சிஎம் சாருக்கு இந்த பார்வைக்கு இந்த பேட்டி போச்சுன்னா ஒரு வேலை எங்களோட எனக்கு வேண்டாம் என் பொண்ணுக்கு லைஃப் மாறினா அதுவே எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சிஸ்டர் அண்ட் அதே மாதிரி மக்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு இப்போது எப்படி ஃபீட்பேக்ஸ்லாம் வந்து வருது அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்கள் சேனலில் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ நம்பர்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வருதா ரெஸ்பான்ஸ் வருது சிஸ்டர் அதாவது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மூலியமாக இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து இது பண்ணுறாங்க பொதுமக்கள் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் யாரையும் குறையவும் சொல்ல யாரையும் எதுவும் சொல்ல சில பேர் அதை பத்து ரூபா வச்சுட்டு இந்த காலத்தில் அதுவும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எதுவுமே வாங்க முடியும் வெறும் பத்து ரூபா வச்சுட்டு சரிங்களா என் கூகுள் பேயில் காட்டினேன்னு வச்சுங்களேன் நீங்களே இது பண்ணுவீங்க பத்து ரூபா நாற்பது ரூபா முப்பது ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபா ஆமாம் எழுபத்தஞ்சு ரூபா வெறும் எழுபத்தஞ்சு ரூபா நான் சொல்கிறது எழுபத்தஞ்சு ஆயிரம் கிடையாது வெறும் செவன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரிலாம் அமைச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ஐநூறு ஆயிரமும் அந்த மாதிரி வந்துருக்கு பெருசாக ரெஸ்பான்ஸ் வரலை இப்போ சகிலா காய் இன்றைக்கி காலையில் கூப்பிட்டு என்ன பண்ணாங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அவங்க
இப்போ நாலு நாளைக்கு முன்னே வீட்டில் நான் ஊர் உலகத்துக்கே சாப்பாடு அரிசி கொடுத்துவேன் இதே சின்ன திரைக்கு நான் ஆயிரம் கிலோ அரிசி எடுத்துப்பே கொடுத்துவேன் என் ட்ரஸ்ட்டு மூலியமாக நானாக நான் இல்லை என்னோட ட்ரஸ்ட்டு மூலியமாக ஆனால் எனக்கு வந்து என் தம்பி வந்து அவன் உரிமையாக அக்கான்ற உரிமையில் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனான் என் வீட்டில் மளிகை ஜாமானிலேருந்து எதுவுமே கிடையாது அவன் தான் வந்து எனக்கு மளிகை ஜாமானிலேருந்து அரிசியிலேருந்து எல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு போனான் அப்புறம் ஜெயலக்ஷ்மின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்களும் வந்து அவங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன பொருள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க இதுதான் இப்போ வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு சிஸ்டர் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நாட்டு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துன்னு சொன்னீங்க அது வந்து ஆனால் ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தீங்க பட் தேர்ட்டி எயிட் டேஸ்லேயும் வந்துட்டேன்னு மென்ஷன் பண்ணிங்க அது எதனாலக்கா ரெண்டு ரெண்டு ரீசன் சிஸ்டர் என்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சு அது ஒன்று என்னோடய மருமகம் வந்து இறந்துட்டாப்பில் அது வந்து நான் சென்னைக்கு வந்த அப்புறம் தான் இறந்தாப்பில் அதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அது வந்தேன் அதே மாதிரி இந்த சீரியல் கமிட்டானுன்னு சொன்னேன்லிங்களா அது எனக்கு கூப்பிட்டாங்க அதனால தான் நான் மெயினாக வந்தேன் நான் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தோடனே ஜனவரி பொங்கல் அன்னைக்கு பதினஞ்சாந்தேதி என் மருமகன் இறந்தாப்பில் சடன் ஹார்ட் அட்டாக் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் பாப்பாவுக்கு இருபத்தேழு வயசு அவளோட பாப்பாவுக்கு ஒரு வயசு ரெண்டு மாதம் ஜனவரி இது நவம்பர் இருபத்தொன்று தான் பர்த்டே கொண்டாடணும் அவளுக்கு நல்லா அந்த ஃபோட்டோ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்தா அது யார் கண்ணோ யார் ஜிஸ்டியோ அதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யாரோட சாபமோ அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு நான் எந்த பாவமும் பண்ணல ஏன் எனக்கு மட்டும் திரும்ப திரும்ப கடவுள் இப்படி சோதிக்கிறான்றதும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப மனசளவிலும் உடஞ்சி போயிருக்கிறேன் உடல் ரீதியாகவும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிட்டான் அவன் இறந்ததுலேருந்து ஃபுல்லாக ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல் ஹாஸ்பிட்டலு இந்த கை வழியெலாம் இருந்தது பட்டு அவன் இறந்தவொன்னே ரொம்ப டிப்ரெஷன் ஆகிட்டான் அதுலேருந்து நிறைய வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் உட்காந்துட்டே இருப்ப வழி தாங்க முடியாது முத்து தம்பி கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூடுவாப்பில் அவன் தான் என்னை பார்த்துட்ருக்கான் அந்த நாட்டு மருந்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னோடய கூட பிறக்கலனாலும் அவன் என்னோடய தம்பி தான் அவன் தான் என்னை இந்த வரைக்கும் டேக் கேர் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கான் அவனுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த சேனல் மூலிமா அப்போ பார்த்திங்கன்னா சடனாக அவனுக்கு ஆல்ரெடி ரெண்டு அட்டாக் வந்திருக்கு அதை சொல்லாமல் மறைச்சிட்ருக்காங்க இது மூணாவது அட்டாக்கு வீட்லேயே வீடியோலாம் பண்ணியிருக்கான் எனக்கு வலிக்குதுமா நான் உன்னை ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டோமா அவங்க ஒய்ஃபுக்கு உன்னை ஒரே ஒரு வாட்டி அடிச்சிட்டமா என்னை அனுப்பிச்சிடுமா பாப்பாவை பார்த்துக்குமா அம்மாவை பார்த்துக்குமா அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு தான் ஆம்புலன்ஸ்லாம் ஏறி கேம்ஸி போய் கேம்ஸில் போய் தான் உயிர் போச்சு அந்த வீடியோலேயே இருக்குது அந்த இது இருக்குது அந்த மாதிரி ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குதுன்னே தெரில அது ஒரு இது அப்போது எல்லாம் முடிஞ்சோடனே இந்த கேன்சருக்கு வந்து பத்தாம் மாதம் எடுக்கும்போது இந்த சி நைன்டீன் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் இருக்குது அது எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு பாயிண்ட் புள்ளி இருந்தது இந்த நாட்டு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு வந்து எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா வெறும் எட்டு பாயிண்ட் புள்ளி தான் இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லா குரூப்லேயும் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் போட்டேன் அது அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு குறைஞ்சி ஆமாம் குறைஞ்சிருக்கு என்னால் அது ஒரு மிராக்கல்னும் சொல்லலாம் இல்லை ஒரு தயவு செயலும் சொல்லலான்ற மாதிரி ஒரு இது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக சொன்னேன் இந்த மாதிரி குறைஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அப்போது நான் இந்த கை வழின்னு ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டுருக்கோம் அந்த ரிப்போர்ட்டை டாக்டர்கிட்ட காட்டும்போது அவர் சொன்ன ஒரே அட்வைஸ் என்னென்னா பிளட் டெஸ்ட்டில் வந்து தெரியாதுங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த கேன்சர் வந்து போனில் எங்கேனா போய் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருந்துன்னா தான் உங்களுக்கு இந்த நரம்பு வழியிலேருந்து எல்லா வழியுமே உங்களுக்கு வந்து வருது அதுக்கு வந்து நீங்கள் பெட் ஸ்கேன் இதை நான் இப்போ எடுத்தா இல்லைங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தெட்டுல இந்த மாதிரி பெட் ஸ்கேன் எடுக்கணும் எடுத்தால் தான் அது வந்து இது பாருங்கள் இது வந்து உச்சங்கால்லேருந்து உச்சம் தலையிலேருந்து உச்சங்கால் வரைக்கும் எடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்புல எங்கெங்க கேன்சர் இருக்குது எங்கெங்க கேன்சர் இல்லை அப்படின்றத வந்து இந்த ரிப்போர்ட் மூலிமாவும் இது மூலிமாவும் வந்து போன்லேருந்து எல்லாம் போன்லேருந்து இது எல்லாமே காமிக்கும் ஓகேங்களா வெறும் பிளட்டை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேன்சர் சரியாயிடுச்சுன்னு பைத்தியகாரத்தனமாக பேசாதீங்க முதல்ல பெட் ஸ்கேன் எடுங்க அப்படின்னா என்னால் பெட் ஸ்கேன் எடுக்க முடியாத நிலமையில் இருக்குது ஏன்னா என் உடம்புல வெண்பிளானே போட முடியாது சிஸ்டர் இப்போ இங்கே ஏற்றுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே வீங்கிடும் சரிங்க இந்த கை ஃபுல்லாகவே என்னால் பயங்கர ப்ராப்ளம்னால இந்த கையில் போட முடியாது ஏன்னா இந்த கைமில் இருபத்தோரு கீமோ பண்ணாங்க எனக்கு இதில் ஒரு சார
முதல்ல அட்வைஸ் பண்ணாரில்ல அவர்கிட்ட கூட்டு கேட்டோம்னா பெங்களூரில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது அது மட்டும்தான் உங்களுக்கு செட் ஆகும் வேறு எங்கேயுமே செட் ஆகாது வேறு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுமே எனக்கு செட் ஆகாது அது மட்டும்தான் ஆகும் இல்லைன்னா திருப்பி நாட்டு மருந்துக்கே ட்ரை பண்ணுவோம் நாட்டு மருந்து வந்து நான் அந்த பெட் ஸ்கேன் எடுத்தால் தான் சாத்தியமாக சாத்தியம் இல்லைன்னு நான் சொல்ல முடியும் அதனால் நான் யாரையும் குறை சொல்லலை அதையும் குறை சொல்ல இதையும் குறை சொல்ல ஏன்னா அந்த அண்ணன் கொடுத்த ஆயில் தான் என்ன வரைக்கும் நான் தடவிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே அந்த ஒரு மணி நேரம் தான் அந்த வலி கேட்குது அதுக்கு மேலே திருப்பி நான் வழியில் தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் சிஸ்டர் வெக்கத்தை விட்டும் சொல்லணும்னா சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுறேன் பாத்ரூம் போயிட்டு பாத்ரூம் கழுவுறதுக்கு கஷ்டப்படுறேன் ப்ளஸ்டில் தான் நான் இது பண்ணுறேன் நான் சோறு கூட யாருனா ஊட்டி விட்ருவாங்க பாப்பாவோ இல்லை முத்தோ அந்த மாதிரி ஊற்றி விட்ருவாங்க தலை கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த பையன் தான் வாரி விடுவான் இல்லை பாப்பா வாரி விடும் இந்த மாதிரி நிலமையில் என் விரோதி கூட இந்த மாதிரி நிலம வரக்கூடாது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் மனசு ரீதியாகவும் உடம்பு ரீதியாகவும் டிப்ரெஷன்லேயும் எல்லாமே இருந்தாலும் இந்த ஒரு ஒரு இல்லை 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 இது தக்குன இது தலை கிரனாயிடுச்சு சாப்பாடு இறங்குதில்ல சிஸ்டர் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க ஃபேமிலி சைட்லேருந்து யாரும் இல்லையாக்கா ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி பொண்ணும் அவங்களுக்கும் நிலம எப்படி இருக்குது இதுக்கு சிறப்பு தான் ஒரு பதில் நான் சிரிச்சுட்டல்ல இதான் பதில் வெளியே ஆளுங்கிட்ட கூட கடை வாங்கிடலாம் சிஸ்டர் சொந்தக்காரங்கிட்ட கடை வாங்கிட்டு எவ்வளோ அசிங்கம் அவமானப்படுறன்றது எனக்கு மட்டும் இல்லை சொந்தக்காரத்தை கடை வாங்குகிற ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் அவ்வளோ உள்ளுக்குள்ளே கஷ்டப்படுவாங்க இது என் லைஃப்பில் நடத்துட்டுருக்கு அதனால் எனக்கு சொந்தக்காரங்கன்றது யாரும் பெருசாக இல்லை சரிங்களா பொண்ணு அவங்க வீட்டு சைடில் அவங்க ஹஸ்பண்ட் வீட்டு சைடில் தான் சப்போர்ட் கிடையாது இல்லை அவங்க வீட்லேயும் கஷ்டப்படுறவங்க தான் என் மர்மம் ஆட்டோ தான் ஓட்டினா நான் பெருமையாக தான் சொல்கிறேன் ஆட்டோ தான் ஓட்டினாப்பில் அதில் தான் அவளை நல்லா பார்த்துக்கினாரு பிள்ளை போய் ஒரு மாதம் கூட இல்லை அதுக்குள்ளே வந்து எங்கள் அக்கா பொண்ணுக்கிட்ட சொல்லி எங்கள் அக்கா பொண்ணு ஒருத்தி இருக்கா ஐநாவரத்தில் அவள் ரேஷன் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கா விவசாய ரேஷன் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணால் பெரிய பேமெண்ட்லாம் வராது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கா அவளால் முடிஞ்சது சித்திக்கின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுவாள் ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாயோ ரெண்டாயிரம் ரூபாயோ மூணாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுவாள் அவளால் முடிஞ்சது அவ்வளோ தானே பண்ண முடியும் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் இந்த பத்து நாள் அந்த டைமில் அவங்க மாமியார் ஃபோன் பண்ணி காலையிலேருந்து உங்கள் தங்கச்சி வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு செஞ்சு தர மாதிரி அதை பண்ண மாதிரி இதை பண்ண மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் மூதே மாதிரி உட்காந்துட்டுருக்குன்னு சொல்லி திட்டி உங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு ஆட்டோவையும் பிடுங்கிட்டாங்க இவங்க தனியாக ஒரு வீடு இருந்தாங்க இவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கும்போது அந்த வீட்டோட அட்வான்ஸையும் போய் காரியத்துக்கு வேணும்னு சொல்லி இவங்களுக்கு தெரியாமல் வாங்கிட்டாங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு மருமகளையும் திருத்தி விட்டாங்க பிள்ளை போனவனு ஒரு மாதம் கூட முடியல இன்னும் அதுக்குள்ளே இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க இப்போ நானும் சேர்க்கலன்னு வச்சுங்களேன் அவன் நிலம என்ன ஆகும் நான் ஃபஸ்ட்டு பயங்கர கோபத்தில் இருந்தேன் நானும் சேர்க்கலன்னா அவள் எங்கே போயிருப்பா எதுவுமே தெரியாதுங்க எல்லாத்துலேயும் அவசரம் லவ் பண்ணிட்டு ஓடிச்சு கல்யாணம் பண்ணிச்சு நானும் கோபத்தில் ஏதோ தீட்டியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு வலி வேதனை இருக்கும்ல எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே அர்ஜெண்டு கல்யாணம் பண்ணது அர்ஜெண்ட் ஓடி போனது அர்ஜெண்டு கல்யாணம் பண்ணது அர்ஜெண்டு குழந்தை பெற்று அர்ஜெண்டு எல்லாமே ஏதோ இப்போ வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறதோ அர்ஜெண்டு இவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் நான் அதுக்கு எதுவுமே தெரியாது உண்மையிலே சொல்கிறேங்க ஒரு ஒரு கடைக்கு போயிட்டு இது தான் வாங்கணும் அது தான் வாங்கணுன்ட்டு தெரியாது இன்னும் கூட ஒரு சொப்பு சாமான் கொடுத்தா வச்சுட்டு உட்காந்து விளாடும் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு அது ஏன்னா அப்படி நான் வளர்த்துட்டேன் சரிங்களா நான் சம்பாரி நம்ம ஆர்டிஸ்ட்டுன்னும் போது பந்தவம் சம்பாதிக்கும் போது ஒரு ரெண்டு வேலைக்காரமாக வீட்டில் நல்ல ஆடம்பரமான இது அந்த மாதிரி வளர்த்த பொண்ணு எல்லாமே வளர்த்து லவ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்ன வீட்டில் போய் வாழும் போது அதோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் அப்போ போய் கஷ்டப்பட்டு கூட அதோட லைஃப் கஷ்டம் இருக்குது அப்படின்றது உணரல ஆனால் இனிமேல் உணர்வா ஏன்னா இப்போ நான் இருக்க ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ நானே எனக்கே ஒரு எதனா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அதை நினச்சா தான் இப்போ இன்னும் டிப்ரெஷன் அதிகமாகிடுச்சு மருமக இறந்ததுலேருந்து ஒரு டிப்ரெஷனு சரி லவ் பண்ணிட்டு போனாலும் ஏதோ வாழ்கிறாலேனு ஒரு சந்தோஷமாக இருந்து அவன் இறந்தோன்னா அதுலேருந்து ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ இவ இந்த மாதிரி வந்துட்டாருலேன்ட்டு இன்னும் உடம்பு ரீதியாக மனசு ரீதியாக எல்லாமே சேர்த்து அப்படியே பைத்தியம் முடித்த மாதிரி இருக்கேன் சிஸ்டர் நான் அவளுக்க
சப்போஸ் நான் இருக்கணும் செத்து போடணும் அவள் கையில் அவள் இது பண்ணி அவள் பொண்ணை அவள் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கணும் நான் எப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டு என் பொண்ணை வளர்த்து ஒரு கஷ்டமே தெரியாமல் வளர்த்தேன் ஆனால் கஷ்டத்தை காட்டி வளர்த்துருந்தா இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்க மாட்டாளோன்னு இப்போ நான் யோசிக்கிறேன் அவள் பொண்ணுக்கு கஷ்டத்தை காட்டி அவள் வளர்க்கணும் இதுதான் என்னோடய ஒரு இது சிஸ்டர் அவங்களுக்கு யாராவது இப்போ உதவி பண்ணியிருக்காங்களா உங்கள் பொண்ணுக்கு இல்லை இன்னும் எனக்கே மருத்துவத்துக்கு உதவி வரல அப்படின்னும் போது அவளுக்கு எந்த இதுவும் வரல இனிமேல் மேபி இந்த பேட்டியெல்லாம் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வர காசுகள் அதாவது உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைட்லேருந்து மக்கள் கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து பத்து தான் இல்லை அது சுத்தமாகவே வந்து இல்லை சிஸ்டர் ரெண்டு நான் நேற்று தான் சிஸ்டர் பேட்டியை கொடுத்தேன் நான் இனிமேல் தான் எனக்கு சப்போர்ட் வருதா வரலன்றது தெரியும் எனக்கு ஓகே இதை மேனேஜ் பண்ண முடியுமா என்னங்கிறது வந்து வர வர தான் நான் அந்த பெங்களூர் போகிறதுக்கே எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அமௌண்ட் வேணும் அதை எடுத்துக்கு தான் நான் பெங்களூர் போக முடியும் அதுக்கே இன்னும் எனக்கு சப்போர்ட் வரல வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் நல்லா இருந்தால் என்னால் ஆயிரம் பேர் நல்லா இருப்பாங்க அது எல்லாருக்குமே தெரியும் என் சர்க்கிளில் என்னை சேர்ந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் நல்லா இருந்தால் ஆயிரம் பேர் நல்லா இருக்கும்போது என் பொண்ணு என் பேத்தியுமே நான் நல்லா பார்த்துப்பேனே கண்டிப்பாக அதுக்கு நான் நல்லா ஆகணும் அதுக்கு தான் எனக்கு ஹெல்ப்புக்காக இந்த பேட்டி வந்து நான் கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக பார்க்குற மக்கள் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு இதுவும் இருக்குது இது போய் பெரிய இடத்துல ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பாங்க அதான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளோட முதல்வர் இப்போ ஒரு இந்த ஆட்சியில் உள்ளவரும் நல்லபடி எல்லாமே சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவரோட பார்வைக்கு கண்டிப்பாக போகணும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ பொதுமக்கள் மெயினாக வந்து இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவரோட பார்வைக்கு போச்சுன்னா என்னோட பொண்ணுக்கு ஒரு ஃப்யூச்சர் கிடைக்கணும் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடச்சின்னா அவள் குழந்தைய அவள் பார்த்துப்பா அதுக்காக எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நிஜமாக இந்த தருணத்தில் இந்த சேனல் மூலயமா நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி பார்த்துட்டு தள்ளி விடாமல் கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு அப்போ தான் தெரியும் அது வந்து எல்லாேருக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்னு வச்சுருப்பீங்க அதில் எல்லாத்துலேயுமே ஷேர் பண்ண பண்ண தான் இப்போ ஒரு சிஎம் போய் ஒரு விஷயம் ரீச் ஆகுதுன்னா அது மக்கள் கையில் தான் இருக்குது அவங்க அதை ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண தான் போய் சேரும் அந்த மாதிரி எல்லோரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் சிஸ்டர் நான் நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இவளுக்கு இதே வேலை எப்போ பார்த்தாலும் பேட்டி கொடுக்குறா இது பண்ணுறான் எனக்கு அதை தவிர வேறு வழி தெரியலங்க சரிங்களா எனக்கு வந்து சூசைட் பண்ணுறதுக்கும் நான் கோலை கிடையாது சரிங்களா இல்லை நான் கடவுள் தைக்கிறேன் என் உயிரை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்கன்ற நான் தூங்கும் போதே உயிர் போயிட்டால் கூட உண்மையிலே சொல்கிறேன் எல்லா எல்லா ஊர்லேருந்து வந்து என்னை தூக்கி போட்டுருவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் எல்லாமே பேர் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கேன் பணக்காசு சம்பாதிச்சுன்னோ இல்லையோ நல்ல பேர் சம்பாதிச்சு வச்சுருக்கேன் அதனால் யாருமே கிண்டல் நெக்கல் நயந்தி பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இல்லைனா கடவுள் கிட்டே நான் நல்லா ஆகணும்னு தயவுசெய்து எனக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளோட சேனல் மூலிமா நான் கேட்டுக்கிறேன் ப்ளீஸ் முடிஞ்ச எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என் பொண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இது மூலிமா அவளுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வந்துச்சுன்னா என் கேன்சர் போக அவளுக்கு ஒரு மிஸ்ஸுனோ ஏதோ ஒன்று வாங்கி கொடுத்து நான் பண்ணேன்னா அவள் குழந்தைய அவள் ஃப்யூச்சர் பார்த்துப்பா அதுக்காக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது பார்க்குற நல்ல நல்ல உள்ளங்கள் எல்லாருமே எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நல்லதே நினைங்க நல்லதே எல்லாருக்கும் நடக்கும் ஓம் சாய்ராம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் தயவு செஞ்சு வந்து பத்து ரூபா இருபது ரூபான்னு கொடுத்து வந்து இந்த விஷயத்தை கிண்டல் பண்ணி இது ஒரு மாதிரி டீக்ரேட் பண்ணாமல் தயவு செஞ்சு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது நிறைய பேர்கிட்ட போய் சேர்ந்து அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பையும் நீங்கள் வந்து சேருங்க நம்பிக்கை இருக்குக்கா நீங்கள் நிறைய நல்லது செஞ்சுருக்கீங்க ட்ரஸ்ட் மூலிமா நீங்கள் நம்புகிற அந்த கர்மம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லது நடக்கும் நல்லதே நடக்கும் உங்கள் பொண்ணுக்கும் நல்லது நடக்கும் தூய்மையான ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி கட்டும் போது நல்ல எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் வாழ்த்துக்களை வசீகரிக்கும் பியூரிட்டி அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி அதுதான் ராம்ராஜ் பட்டு வேட்டி ஹன்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா இன்றைய காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில்